Hello students and welcome back to the channel once again. In today's video, we are going to discuss about part 8 of chapter number 3, Plant Kingdom. इससे पहले already seven parts इस chapter के upload हो चुके हैं। अगर आपने वो videos नहीं देखी हैं, तो description box के अंदर Plant Kingdom chapter की playlist का link मैंने already provide कर दिया है। आप सभी से request है कि please उन parts को पहले complete करें, then उसके बाद आप eighth part पे continue करें, okay? जो बच्चे NEET, AIMS, JIPMER 2020 and 2021 के लिए prepare कर रहे हैं, उन सभी से मेरी request है कि please आप channel को अभी के अभी subscribe कर लें और bell icon को जरूर दबाएं, because ये एक ऐसा platform है जहाँ पर आपको NCERT line by line explain की जाएगी, because medical entrance exam के लिए biology की NCERT is the key. अगर आपकी command NCERT पे है, तो 90% questions आपके यू ही solve हो जाएंगे. Clear है बिल्कुल? और उसके बाद जो बाकी का बचता हुआ 10% है, वो आप कहाँ से करेंगे? जो बचा हुआ 10% है, वो हम यहाँ पर करने वाले हैं notes के जरिए, okay? So यहाँ पर आपको NCERT भी पढ़ाई जाएगी और आपको notes भी पढ़ाई जाएंगे. तो इसी बात पे please आप subscribe जरूर करें, subscribe करें बिना ना जाएं. ओके okay, और एक और बेनिफिट बता देती हूँ जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद सब आपसे कहते हैं ना कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें तो क्या ही बात है तो गैस यहाँ पर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपके लिए हर बार लेकर के आती हूं, last 31 years के NEET के question और last 21 years के AIMS के question, particular chapter के इन last 31 years में जितने भी questions आए होंगे एक particular chapter से, वो मैं एक video के अंदर include कर देती हूँ आपके लिए, clear है, तो आपकी वो मेहनत बच जाती है और आपको सिर्फ ध्यान से सुनना होता है और questions को solve करना होता है, so I hope ये introduction ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, video को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, अब देखिए आज के इस lecture के अंदर हम पढ़ने वाले हैं angiosperm के बारे में, इस lecture के अंदर मैंने notes को include नहीं किया है, अब ऐसा मैंने क्यों किया? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर एक चीज मैं नोट्स के साथ पढ़ाऊंगी लेकिन यहां पर इस पर्टिकुलर टॉपिक एंजियोस्पर्म में मैंने नोट्स को इसलिए इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज़ एंजियोस्पर्म को हम ऑलरेडी बहुत ब्रीफ में बहुत ज्यादा इलैबोरेट करके पढ़ चुके हैं कहां पढ़ा था हमने याद है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2nd उसके अंदर हमने जो कुछ भी पढ़ा था वो सब एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा था ठीक है तो वहां पर जो भी नोट्स बने हुए थे वो सभी आपकी हेल्प करेंगे सारी जितनी भी नॉलेज है एंजियोस्पर्म की उसको एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए क्लियर बिल्कुल तो अगर आपको एंजियोस्पर्म के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन एकेडमी प्रोफाइल का लिंक मैंने दे दिया है ऑफ द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आप जाकर के उसे ओपन कीजिए और नोट्स को डाउनलोड कीजिए ओके सो देखिए इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म के बारे में तो आप मुझे बताइए अब तक हमने क्या पढ़ा अब तक हमने पढ़ा एल्गे के बारे में ब्रायोफाइटा के बारे में टेरिडोफाइटा के बारे में और लास्ट हमने लेक्चर में पढ़ा था जिम्नोस्पर्म के बारे में अब जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं अनलाइक द जिम्नोस्पर्म अगर हम देखें जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल्स नेग्ड होते हैं जिम्नो मींस क्या होता है जिम्नो मींस नेग्ड स्पर्म बोटनी में स्पर्म का मतलब होता है सीड तो जिम्नोस्पर्म कैसे प्लांट होते हैं नेग्ड सीडेड प्लांट अब नेग्ड सीडेड प्लांट का मतलब क्या है देखो नेक्ड सीडेड प्लांट का मतलब है कि जो सीड है वो नेक्ड है किसी चीज ने उसे कवर नहीं किया हुआ है हम जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल यानी कि सीड नेक्ड होता है और ओव्यूल नेक्ड क्यों होता है आप मुझे बता सकते हैं बिकॉज़ जो जिम्नोस्पर्म है उसमें ओवरी एब्सेंट होती है ओवरी नहीं होती है अगर यहां पर ओवरी होती तो एक कवरिंग आ जाती ओव्यूल के लिए कवरिंग आ जाती क्लियर है बिल्कुल तो अगर ये कवरिंग आ जाती तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक हो गया सो so, एंजियोस्पर्म पहले प्लांट थे जिनके अंदर ओवरी का डेवलपमेंट हुआ क्लियर है बिल्कुल ठीक है ना सो so, एंजियोस्पर्म में ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल सीड होता है लिख लेते हैं एक सेकंड जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है उसे सीड कहते हैं और जो फर्टिलाइज्ड ओवरी होती है उसे हम फ्रूट कहते हैं अब जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड क्यों था क्योंकि वहां पर ओवरी एब्सेंट थी और एंजियोस्पर्म में यहां पर फ्रूट क्यों बन रहा है एंजियोस्पर्म में यहां पर ओवरी क्यों है क्योंकि यहां पर ओवरी प्रेजेंट है क्लियर है मेरी बात बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट चलते हैं इन द एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स अगर हम एंजियोस्पर्म या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं इसे उनकी बात करें सो पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल ये डेवलप होते हैं एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम फ्लावर कहते हैं ओके नाउ इन एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट एंजियोस्पर्म में सीड्स 
फ्रूट के अंदर पैक होते हैं यानी कि ये सीड है तो बाहर एक फ्रूट होगा अब ऐसा क्यों है ऐसा क्यों है देखो द एनजीओ स्पर्म आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑकेरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट सबसे पहले ऐसे प्लांट जिनमें ओवरी का फॉर्मेशन हुआ ओवरी का डेवलपमेंट हुआ वो थे एनजीओ स्पर्म तो जब यहाँ पर ओवरी आ ही गई है तो ओवरी के अंदर क्या होगा ओव्यूल होगा ओव्यूल को कवर कर लिया है तो फल के अंदर क्या मिलेगा सीड मिलेगा फल के अंदर बीज मिलेगा क्लियर है मेरी बात बिल्कुल अब ये लाइन जो लिखी हुई है दैट प्लांट्स ऑकेरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट इसका मतलब क्या है एंड जुस्पर्म की खास बात ये होती है दैट दे हैव द कैपेसिटी ऑफ अडेप्टेश दे आर वेरी वेल अडेप्टेड प्लांट ये ऐसे प्लांट होते हैं जो लगभग हर पॉसिबल जगह पे पाए जाते हैं इसलिए अर्थ पे इस धरती पे इनका राज होता है अभी भी राज है ठीक है उसके बाद दे रेंज इन साइज इनका साइज अलग अलग होता है अगर हम स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट एनजीओ की बात करें तो वो है वॉल्फिया यहाँ से एम बनेगा ठीक है ध्यान दीजिएगा यहाँ से एम बनेगा नीट टू के अंदर ओके उसके बाद सबसे टॉलेस्ट ट्री यहाँ पर टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात की जा रही है पूरे वर्ल्ड में जो टॉलेस्ट ट्री है वो है सिकुआ पहले बताया था ना वो क्या था सिकुआ जो क्या है जो एक जिम्नोस्पर्म है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो पेड़ है वो है सिकुआ जो कि जिम्नोस्पर्म है ठीक है ना जिसको रेड वुड ट्री भी कहा जाता है लेकिन अगर एनजियोस्पर्म की बात करें तो एनजियोस्पर्म में जो टॉलेस्ट प्लांट है उसका नाम है यूकिलेप्टस क्या नाम है यूकिलेप्टस जिसका 100 मीटर से भी ज्यादा बड़ा लेंथ होता है क्लियर है बिल्कुल दे प्रोवाइड अस फूड ये क्या करते हैं एनजियोस्पर्म हमको फूड देते हैं उसके बाद फॉडर फॉडर का मतलब चारा पशु का चारा ठीक है वो देते हैं फ्यूल देते हैं ये हमें फ्यूल प्रोवाइड करते हैं देन मेडिसिन मेडिसिन भी हमें एनजियोस्पर्म से मिलती है और हमको कई सारे ऐसे कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि कॉर्क हो गया क्या हुआ कॉर्क हुआ ठीक है और रबर हुआ ये सब किससे मिलते हैं एनजियोस्पर्म से ही मिलते हैं उसके बाद हमने एनजियोस्पर्म को ब्रॉडली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है दो ग्रुप्स कौन से हैं डाइकॉट और मोनोकॉट देखो जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा था वहाँ पर भी मैंने आपको समझाया था कि डाइकॉट क्या होते हैं मोनोकॉट क्या होते हैं ये एक तरीके से रिविजन है इसलिए मैंने यहाँ पर नोट्स को नहीं इंक्लूड किया है बिकॉज पूरा एक चैप्टर हमने एनजियोस्पर्म के ऊपर पढ़ लिया है तो यहाँ पर नोट्स लाने का कोई फायदा नहीं बनता था हमें सिर्फ इस टॉपिक को कवर करना है रिवीजन करनी है ओके सो गाइस यहां पर क्या लिखा हुआ है दैट द डाइकोटिलेडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सीड्स हैविंग टू कोटिलेडन देखो जो एम्ब्रियो होता है जो एम्ब्रियो होता है उसके पास फूड को रिजर्व करने के लिए एम्ब्रियोनल लीफ होती है और उन एम्ब्रियोनल लीफ को हम क्या कहते हैं कोटिलेडन क्या कहते हैं कोटिलेडन अब अगर एम्ब्रियो के पास एक कोटिलेडन है क्लियर है बिल्कुल एक सेकंड अगर एक कॉटिलेडन है तो वो कहलाएगा मोनोकॉट ठीक है मोनोकॉट अगर दो कॉटिलेडन है तो वो कहलाएगा डायकॉट क्लियर है मेरी बात बिल्कुल तो मोनोकॉट और डायकॉट समझ में आया आपको अब कॉटिलेडन क्या है कॉटिलेडन एक एम्ब्रियोनल लीफ होती है जो फूड को इकट्ठा करती है उनमें जो फूड है वो स्टोर होता है और फूड इसलिए स्टोर होगा देखो आप आप उससे इतना क्वेश्चन पूछ सकते हो कि फूड क्यों स्टोर हुआ फूड इसलिए स्टोर हुआ ताकि जो यंग सीड सीडलिंग जो है आगे जो नया पौधा बनेगा उसको फूड प्रोवाइड कर सके ओके okay, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है द डाइकॉट आर द डाइकोटिलेडन आर कैरेक्टराइज बाय सीड हैविंग टू कॉटिलेडन डाइकॉट के बीजों में दो कॉटिलेडन होते हैं ओके okay, उसके बाद इनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब ये आपकी लीफ है क्लियर है तो यहाँ पर एक जाल टाइप मिलता है इस तरीके से आपको लीफ देखने को मिलेगी जाल के समान देखने को मिलता है इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन उसके बाद आ, जो टेट्रामेरस और पेंट्रामेरस फ्लावर देखने को मिलेंगे अब ये टेंट्रामेरस और सॉरी टेट्रामेरस और पेंट्रामेरस कौन से फ्लावर है इसका मतलब है टेट्रामेरस का मतलब कि जो ये रिंग्स हैं वो चार होंगी पेंट्रामेरस का मतलब जो रिंग है वो पाँच ठीक है ना तो टेट्रामेरस में हमें चार रिंग देखने को मिलती है चार मेंबर देखने को मिलते हैं फ्लोरल होल्स में और पेंट्रामेरस में पांच रिंग देखने को मिलती हैं ठीक है थीके? अब ये जो होल है फ्लोरल होल यहाँ पे लिखा हुआ है हैविंग फोर और फाइव मेंबर इन ईच फ्लोरल होल इसका मतलब क्या है फ्लोरल होल का मतलब होता है फ्लावर की रिंग जैसे कि हमने पढ़ा था कैलिक्स कोरोला 
याद है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने पढ़ा था फ्लावर के जो पार्ट्स थे कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम ये क्या थे ये सब एक रिंग थे क्लियर है होल का मतलब होता है रिंग ओके तो हर एक रिंग पे अलग अलग डिवीजन है अगर टेट्रामेरस फ्लावर है तो कैलिक्स पे चार ऐसे होंगे ठीक है ना कैलिक्स पे क्या होंगे चार सेपल होंगे और कोरोला पे चार पेटल होंगे कैलिक्स की यूनिट सेपल कहलाती है कैलिक्स की यूनिट सेपल कहलाती है कोरोला की यूनिट पेटल कहलाती है एंड्रोशियम की यूनिट स्टेमन कहलाती है गाइनोशियम की यूनिट कार्पल याद आ रहा है नहीं आ रहा है भूलना नहीं है रिवीजन करते चलना है रिवीजन नहीं करोगे तो एक बार में जब लास्ट का एक मंथ बचेगा ना तब इतना ज्यादा बर्डन आ जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा अब क्या किया जाए तो साथ साथ रिवीजन करते चलना है क्लियर है बिल्कुल तो यहां पर जो पेंटा मेरेस है उसमें पांच इस तरीके से मेंबर्स देखने को मिलते हैं और टेट्रा मेरेस में चार ऐसे फ्लावर बस इतना याद रखो ठीक है उसके बाद मोनोकॉट की बात करते हैं द मोनोकॉटिलेडन ऑन द अदर हैंड आर कैरेक्टराइज बाय सिंगल कॉटिलेडन सी मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडन होता है सीड के अंदर इनमें क्या देखने को मिलता है पैरल वेनेशन देखने को मिलता है लीफ में क्या देखने को मिलेगा ये लीफ है क्लियर है तो इसमें आपको इस तरीके से पैरेलल वेनेशन आपने देखी होंगी ना कई लीफ ऐसी होती हैं जिनके अंदर इस तरीके से लाइनें बनी हुई होती हैं तो इसको कहलाता है पैरेलल वेनेशन क्लियर है बिल्कुल उसके बाद इसमें हमें कैसे फ्लावर देखने को मिलते हैं ट्राई मेरस फ्लावर अब ट्राई मेरस फ्लावर का मतलब क्या है ट्राई मतलब तीन होता है ना तो इस तरीके से हर एक रिंग पे एक सेकेंड गलत बन गया हर एक रिंग पे इस तरीके से तीन क्या बने होंगे तीन मेंबर्स बने होंगे यानी कि तीन सेपल तीन पेटल ओके उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ये देखो सामने डायग्राम बने हुए हैं एंजियोस्पर्म के डायग्राम है ये डायकॉट है ये मोनोकॉट है देख सकते हैं ना मोनोकॉट में लीफ कैसी है इस तरीके से है और डायकॉट में लीफ कैसी है इस तरीके से क्लियर है इससे आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस उसके बाद चलते हैं कि जो एंजियोस्पर्म है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन जो है फ्लावर का उसे हम स्टेमिन कहते हैं ठीक है ना एंड्रोशियम में जो एंड्रोशियम है एंड्रोशियम क्या कहलाती है मैंने आपको पहले कहा था एंड्रोशियम एंड्रोशियम मेल रिंग होती है गाइनोशियम फीमेल रिंग होती है क्लियर है सो so, एंड्रोशियम की यूनिट को हम क्या कहते हैं एंड्रोशियम की यूनिट को क्या कहते हैं स्टेमन क्या कहते हैं स्टेमन तो आप मुझे बताइए कि स्टेमन क्या कहलाएगा स्टेमन एक मेल पार्ट कहलाएगा ठीक है ना स्टेमन फ्लावर का मेल पार्ट होता है सो मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा यहां पर स्टेमन होगा क्लियर सी बात है अब स्टेमन जो है ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर फिलामेंट विद एन एंथर एट द टिप हर एक स्टेमन जो होता है उसके पास क्या होता है एक फिलामेंट होता है कुछ इस तरीके से फिलामेंट प्रेजेंट है ओके और यहां पर बाइलोब्ड एंथर है क्या है यहां से अटैच होता है यहां पर बाइलोब्ड एंथर है ठीक है ना बाइलोब्ड एंथर का मतलब टू लोब्स वाला एंथर ठीक है उसके बाद ये जो एंथर है ये टेट्रास्पोरोस होता है टेट्रास्पोरोस मतलब टेट्रा का मतलब आज आप समझ ही लो अगर आपको नहीं पता है टेट्रा मतलब चार ठीक है ना मोनो मतलब एक डाय मतलब दो ट्राई मतलब तीन ठीक है ना पेंटा मतलब पांच क्लियर है बिल्कुल तो टेट्रास्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है अब टेट्रास्पोरस का मतलब क्या है कि यहां पर चार स्पोरेंजिया आपको देखने को मिलेंगे चार स्पोरेंजिया वाला स्ट्रक्चर क्लियर है बिल्कुल उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि क्या लिखा हुआ है आगे विद इन द एंथर अब एंथर के अंदर क्या होता है एंथर के अंदर जो पॉलन सॉरी एंथर एंथर जो है उसके अंदर पॉलन मदर सेल होती है वो मियोसिस करती है ठीक है क्या करेगी द पॉलन मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस मियोसिस करती है और माइक्रोस्पोर को बनाती है टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर नाउ ये माइक्रोस्पोर क्या करता है माइक्रोस्पोर आगे डिवीजन करेगा और डेवलप होगा किसमें पॉलन ग्रेन में क्लियर है बिल्कुल विच मेच्योर इनटू पॉलन ग्रेन नाउ देखो एक छोटा सा डिफरेंस है माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन के अंदर छोटा सा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है वो ये है कि जब जब माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होंगे तो उन्हें माइक्रोस्पोर बोलते हैं और जब वो माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर निकल जाएंगे पॉलिनेशन करने के लिए पॉलिनेट करने के लिए तो उसे हम कहेंगे पॉलिन ग्रेन बस इतना सा डिफरेंस है जब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर है तो माइक्रोस्पोर जब वो उससे बाहर निकल गया है तो पॉलन ग्रेन सो पॉलन ग्रेन एक इमेच्योर मेल गेमिटोफाइट होते हैं मैंने आपको कल भी बताया था जब मैंने लेक्चर आपको पढ़ाया था जिम्नोस्पम का कि पॉलन ग्रेन आखिर में होते क्या है पॉलन ग्रेन इमेच्योर मेल गेमिटोफाइट उसके बाद आती है फीमेल सेक्स ऑर्गन पे जैसा कि मैंने आपको बताया जो गाइनोशियम है जो गाइनोशियम है उसकी यूनिट होती है पिस्टिल क्या होती है 
पिस्टिल ठीक है अब ये पिस्टल जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर पिस्टल होता है इसके लिए हम एक और वर्ड का यूज़ करते हैं जिसका नाम है कार्पल सी ए आर पी ई एल ठीक है ना ठीक है तो ये क्या हुई ये हुआ फीमेल सेक्स ऑर्गन ओके नाउ पिस्टल कंसिस्ट ऑफ अ सोलन ओवरी एट इट्स बेस क्योंकि वो फर्टाइल वाला पार्ट है फर्टिलाइजेशन वहीं होगा तो वो एक सोलन एरिया होता है जहां पर ओवरी प्रेजेंट होती है ओवरी कहां प्रेजेंट होगी बेस पे प्रेजेंट होगी हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये ओवरी है ठीक है ये क्या है ये स्टिग्मा है सॉरी ये स्टाइल है एंड देन लास्ट में ये स्टिग्मा है जिस पर पोलन ग्रेन आते हैं और जर्मिनेट होते हैं क्लियर है तो ये ओवरी है ओवरी के अंदर इस तरीके से प्लासेंटा लगे हुए होते हैं और इन प्लासेंटा के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है ओव्यूल प्रेजेंट होता है इस तरीके से क्लियर है मेरी बात बिल्कुल तो ये ओव्यूल होगा यहाँ पर पोलन ग्रेन आएगा पोलन ग्रेन के अंदर पोलन ट्यूब यहाँ पर क्या होगा डेवलप होगा और पोलन ट्यूब कहाँ पहुँच जाएगा ओव्यूल तक पहुँच जाएगा क्लियर है बिल्कुल तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है दैट अ लॉन्ग स्लेंडर स्टाइल यानी कि वो जो हमने देखी थी ना नेक टाइप वो स्टाइल थी और सबसे ऊपर स्टिग्मा था जहाँ पर क्या आते हैं पोलन ग्रेन्स आते हैं उसके बाद इनसाइड द ओवरी ठीक है ना इनसाइड द ओवरी ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर ओव्यूल की अरेंजमेंट होती है और उस ओव्यूल के अरेंजमेंट को हम कहते हैं प्लासेंटेशन अभी ये प्लासेंटेशन वर्ड कहाँ से आया ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए फिर भी बता देती हूँ ओवरी प्लासेंटा ये प्लासेंटा है इसके ऊपर लगा ओव्यूल तो ओव्यूल किस पे लग रहे हैं प्लासेंटा पे लग रहे हैं तो ओवरी के अंदर ओव्यूल की अरेंजमेंट को कहते हैं प्लासेंटेशन क्लियर है नेक्स्ट चलते हैं जनरली ईच ओव्यूल हैज अ मेगा स्पोर मदर सेल जनरली एक ओव्यूल में एक मेगा स्पोर मदर सेल होती है जो मियोसिस करती है जो क्या करेगी विच अंडर गो मियोसिस ताकि वो चार हेप्लॉयड मेगा स्पोर को बना सके अब जब चार हेप्लॉयड मेगा स्पोर बन गए तो वो चारों तो नहीं एम्ब्रियो में कन्वर्ट होंगे ठीक है ना अगर चारों के चारों एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गए तो फूड ज्यादा चाहिए होगा नरिशमेंट ज्यादा चाहिए होगा एंडोस्पर्म की क्वांटिटी तो नहीं बढ़ा सकते हम वहां पर ठीक है ना तो क्या होता है इसलिए जो चार मेगा स्पोर बने हैं उनमें से तीन जो है वो डिजेनरेट कर जाते हैं और एक डिवाइड करके क्या बनाता है एम्ब्रियो बनाता है ठीक है ना एक एम्ब्रियो को बनाता है किसको बनाता है एम्ब्रियो सेक को बनाता है क्लियर है नाउ ईच एम्ब्रियो सेक हैज अ थ्री सेल्ड एग अपेरेटस देखो एंजियोस्पर्म के अंदर जो फीमेल गेमिटोफाइट होता है उसे हम क्या कहते हैं एम्ब्रियो सेक अब आप मुझसे ये मत पूछना कि मेल गेमिटोफाइट क्या होता है फीमेल गेमिटोफाइट क्या होता है पहले क्या बना था पोलन ग्रेन बना था तो वो होगा मेल गेमिटोफाइट यहाँ पर क्या बन रहा है म्योसिस के बाद क्या बन रहा है मेगा और मेगा आगे जाके क्या कर रहा है डिवीजन करके अपने आप को एम्ब्रियो सेक में डेवलप कर रहा है तो एम्ब्रियो सेक को क्या कहेंगे हम फीमेल गेमिटोफाइट क्लियर है बिल्कुल अब ना एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा एम्ब्रियो सेक में कैसा अरेंजमेंट होता है थ्री प्लस वन का अरेंजमेंट होता है ठीक है थ्री प्लस वन का अरेंजमेंट मतलब ये अगर आपका एम्ब्रियो सेक है तो तीन अपर पोलर न्यूक्लियाई होंगे और सॉरी तीन नहीं एक अपर पोलर न्यूक्लियाई लोअर पोलर न्यूक्लियाई सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है और तीन एंटीपोडल सेल होती हैं जो डेवलप्ड फीमेल गेमिटोफाइट होता है एम्ब्रियोसेक होता है ठीक है ना फीमेल गेमिटोफाइट और एम्ब्रियोसेक दोनों एक ही चीज़ें कंफ्यूज मत होना तो उसकी एक कंडीशन होती है वो कंडीशन क्या होती है कि ये सेवन सेल्ड ध्यान से सुनिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएट स्टेज होती है ठीक है ना क्या होता है जो डेवलप्ड फीमेल गेमिटोफाइट होता है वो जो किस तरीके का होता है वो सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियट कंडीशन का होता है अब ये सेवन सेल्ड कहाँ से आए तीन एंटीपोडल सेल होते हैं दो सिनर्जिट सेल होते हैं और एक एग सेल होता है एक एग सेल होता है गिनिएगा तीन एंटीपोडल सेल थ्री प्लस दो सिनर्जिट सेल प्लस एक एग सेल प्लस एक सबसे बड़ा सेंट्रल सेल जिसके अंदर ये सारी सेल आती हैं ठीक है ना ये बड़ा वाला सेल जिसके अंदर ये एंटीपोडल सेल वगैरह सिनर्जिट सेल वगैरह आएंगी क्लियर है बिल्कुल तो इनको ऐड करिए तीन दो पाँच एक छः और एक सात हो गई ना सेवन सेल स्टेज क्लियर है बिल्कुल ठीक है ना तो सेंट्रल सेल का जो न्यूक्लियस होता है सेंट्रल सेल जो ये मेन वाली सेल है इसका जो न्यूक्लियस होता है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है क्या है सेकेंडरी न्यूक्लियस है जो दो दो पोलर न्यूक्लिया के किससे फ्यूजन से दो पोलर न्यूक्लियस से बना हुआ होता है क्लियर बिल्कुल ठीक है ना ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं एम्ब्रियोसेक के पास थ्री सेल्ड एग अपेरेटस होता है जिसमें एक तो एग सेल होगा और दो सीनर्जिट सेल होंगी क्या होगा जो एग अपेरेटस है उसमें एक तो एग सेल होगा और दो सीनर्जिट सेल होंगी सीनर्जिट सेल में फिलीफॉर्म अपेरेटस मिलता है गाइस ये रिवीजन है ये रिविजन है 
एनजियोस्पम का रिविजन है क्योंकि एनजियोस्पम हम बहुत अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं उसके बाद क्या होगा तीन एंटीपोडल सेल होंगी और दो पोलर न्यूक्लिया होंगी ये पोलर न्यूक्लिया क्या बनाती हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस को बनाती हैं ओके नेक्स्ट चलते हैं द पोलर न्यूक्लिया है इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस आर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस यही हमने पढ़ा है ना कि पोलन जो न्यूक्लिया है सॉरी जो पोलर न्यूक्लिया है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस को बनाता है क्लियर है नाउ पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्जल फ्रॉम द एंथर आर कैरिड बाय विंड और वेरियस अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल फिर पोलन ग्रेन एंथर से बाहर निकलता है जब आपका पोलर न्यूक्लियर क्लियर हो चुका है सेकेंडरी न्यूक्लियस बन चुका है तो क्या होगा जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से बाहर निकलेगा और हवा के थ्रू या फिर इंसेक्ट के थ्रू क्या होगा पॉलिनेट होगा सी जब पोलन ग्रेन एंथर से बाहर निकलता है तो उसे स्टिग्मा तक पहुंचना है वो खुद तो पहुंचेगा नहीं किसी मीडियम की हेल्प लेगा तो वो मीडियम विंड भी हो सकता है और इंसेक्ट भी हो सकता है सो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन ठीक है ना सो इट इज टर्म डेज पॉलिनेशन वही लिखा हुआ है ना कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जब पोलन ग्रेन बाहर निकला है तो उसको किसी ना किसी तरीके से स्टिग्मा तक पहुंचना है ताकि वो जर्मिनेट कर सके क्लियर है बिल्कुल फर्टिलाइजेशन हो सके तो कैसे पहुंचेगा किसी ना किसी मीडियम के थ्रू पहुंचेगा और वो मीडियम हो सकता है विंड वॉटर इंसेक्ट कुछ भी क्लियर है मेरी बात बिल्कुल उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा पोलन ग्रेन क्या करते हैं उसके बाद जैसे वो अब पॉलिनेशन हो चुका है जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंच चुके हैं अब क्या होगा पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट करते हैं याद है हमने पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन पढ़ा था मीन्स अब पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन का मतलब जो इन बच्चों को नहीं याद है उनको एक बार रिवाइज करा दूं लेकिन ये बहुत गलत बात है कि आप लोग रिवाइज नहीं करते हो प्लीज एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए अदरवाइज लास्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है क्योंकि एक साथ आएगा सारा सिलेबस और आपको एक ही दिन आपको एग्जाम देना है और तीन ही घंटे का एग्जाम होने वाला है तो एक साथ इतनी सारी नॉलेज कैसे साथ में रखोगे तो इसलिए टाइम टू टाइम रिवाइज करते चलो तो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन हमने जो पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पोलन ग्रेन और स्टिग्मा इन दोनों के बीच में केमिकल डायलैक होता है जिससे कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा कौन प्रोवाइड करेगा स्टिग्मा किसको प्रोवाइड करेगा पोलन ग्रेन को ठीक है ना तो जब जब पोलन ट्यूब यहाँ पर पोलन ग्रेन को क्या मिलेगा जब पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन मिलेगा तो क्या डेवलप होगी ये पोलन ग्रेन है इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला तो इसमें क्या बन जाएगी पोलन ट्यूब बन जाएगी क्या बन जाएगी पोलन ट्यूब डेवलप हो जाएगी इसलिए हमेशा जो कंपेटेबल पोलन ग्रेन है वही जर्मिनेट हो पाते हैं और क्यों हो पाते हैं ये इसका जो पूरा जो साइंटिफिक मेथड है पूरा जो रीजन है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ओके okay, फिर भी बता देती हूँ कि कंपैटिबल पोलन ग्रेन इसीलिए जर्मिनेट होता है बिकॉज स्टिग्मा अपने पोलन ग्रेन को पहचानती है ठीक है ना उसे पता है कि कौन सा पोलन ग्रेन उसकी स्पीशीज का है और कौन सा नहीं है क्योंकि स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच में केमिकल डायलैक होता है और उसी की वजह से स्टिग्मा जो है सही पोलन ग्रेन को पहचान पाती है उसके बाद इट विल रिजल्ट इन पोलन ट्यूब्स ग्रोथ ठीक है ना जब पोलन ग्रेन जो है जर्मिनेट होगा स्टिग्मा पे और अगर वो सही पोलन ग्रेन है तो स्टिग्मा उसे न्यूट्रिशन देगी और वो पोलन ग्रेन क्या डेवलप करेगा पोलन ट्यूब को डेवलप करेगा ठीक है ना उसके बाद अब क्या होगा फाइनली इट विल रीच द ओव्यूल स्टाइल से होता हुआ ये आपका क्या था एक सेकेंड ये आपकी स्टिग्मा थी ये स्टाइल और लास्ट में ओवरी अब स्टिग्मा पर तो आ गया पोलन ग्रेन जमिनेट भी हो गया अब क्या होगा उस पोलन ग्रेन में पोलन ट्यूब निकलेगी और पोलन ट्यूब स्टाइल से होती हुई कहाँ पहुंच जाती है ओव्यूल के अंदर पहुंच जाती है नाउ द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियोसेक फाइनली पोलन ट्यूब ग्रो करेगी और एम्ब्रियोसेक तक पहुंचेगी क्लियर है बिल्कुल अब वहां पर क्या है अब वहां जाके दो मेल गैमिट को डिस्चार्ज करेगी ठीक है ना जो एम्ब्रियोसेक है वेयर द टू मेल गैमिट सा डिस्चार्ज पोलन ट्यूब क्या कैरी करती है याद रखिएगा पोलन ट्यूब दो मेल गैमिट को कैरी करती है पोलन ट्यूब में जो जनरेटिव सेल होता है दो सेल होते थे ना ये सेल है जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल क्या करती है जनरेटिव सेल डिवाइड करती है और दो मेल गैमिट को बनाती है जिनमें से जिनमें से एक मेल गैमिट एक मेल गैमीट क्या करेगा अपने आप को फर्टिलाइज करेगा किसके साथ एग के साथ और जो दूसरा मेल गैमीट है दूसरा मेल गैमीट है वो क्या करेगा द अदर मेल गैमीट विल फर्टिलाइज द सेकेंडरी न्यूक्लियस वो किसको फर्टिलाइज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करेगा तो जो एग को फर्टिलाइज किया है वो क्या बन जाएगा सो so, जब एक मेल गैमीट ने एग को फर्टिलाइज किया तो क्या बनेगा जब एक मेल गैमीट एग को फर्टिलाइज करेगा तो बनेगा एक सेकेंड तो बनेगा जाइगॉट 
क्लियर है मेरी बात बिल्कुल जो दूसरा मेल गैमीट था जिसने सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज किया वो बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्लियर बिल्कुल जिसको पीई एन पेन बी कहते हैं अब जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा वो कैसा बनेगा वो ट्रिप्लॉइड बनेगा थ्री एन कंडीशन में बनेगा और जो जाइगॉट बना है वो टू एन कंडीशन में होता है डिप्लॉइड कंडीशन में होता है ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है यही है वो पार्ट जो डिवाइड करके क्या बनाता है एंडो स्पर्म को बनाता है किसको बनाता है एंडोस्पर्म को बनाता है ठीक है ना सो so, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा और किसको बनाएगा एंडोस्पर्म को बनाएगा इसलिए एंडोस्पर्म में एंडोस्पर्म एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखो पहले फर्टिलाइजेशन हुआ ठीक है ना पहले मेल गैमीट ने एग को फर्टिलाइज किया और मेल गैमीट ने सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज किया तो जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद वाले इवेंट में बन रहा है एंडोस्पर्म तो एंडोस्पर्म में क्या बनता है एंडोस्पर्म एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन टिश्यू होता है जो कैसा होता है एक थ्री एन कंडीशन में यानी कि ट्रिप्लॉइड कंडीशन में ओके सो so, वही यहां पर लिखा भी हुआ है देख लेते हैं एक बार नाउ द अदर मेल गैमीट विल फ्यूज विद द डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस ताकि वो एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना सके अब बिकॉज ऑफ द ऑक्यूरेंस ऑफ द टू फ्यूजन क्योंकि यहां पर दो फ्यूजन हो रहे हैं ठीक है ना एक तो सिंगेमी हो रहा है और एक ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है सिंगेमी मतलब सिंपल मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन ट्रिपल फ्यूजन मतलब जो हमारा क्या लेकर के आए थे क्या लेकर के आए थे यहां पर एक मेल गैमिट लेकर के आए थे जिसको हमने फ्यूज कराया सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ तो वो हो गई ट्रिपल फ्यूजन ठीक है ना इसलिए ट्रिप्लॉइड बॉडी बनी थी तो यहां पर दो क्या हो रहे हैं दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं तो इसको कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डबल फर्टिलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डबल फर्टिलाइजेशन नाउ उसके बाद ये देखो लिखा हुआ ना एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन आपको सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलेगा नाउ द जाइगॉट डेवलप इन एन एम्ब्रियो यही मैं आपको एक बार समझा भी चुकी हूँ बोलते बोलते और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो जाइगॉट है वो आगे डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में जिसमें अगर एक कॉटिलेडन होगा तो वो मोनोकॉट एम्ब्रियो हो जाएगा अगर दो कॉटिलेडन होंगे तो वो डाइकॉट एम्ब्रियो हो जाएगा क्लियर है बिल्कुल और फिर एक पीई एन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बना था वो डेवलप हो जाता है किसमें एंडोस्पर्म में और वो एंडोस्पर्म क्या करता है इट विल प्रोवाइड द नरिशमेंट वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्लियर बिल्कुल नाउ जो सिनर्जिड हैं और एंटीपोडल्स हैं वो क्या करेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद डिजेनरेट हो जाते हैं अब आप यही पूछ रहे होंगे ना वो सिनर्जिड प्रेजेंट थे मैम वो एंटीपोडल सेल प्रेजेंट थे इन सब का क्या हुआ जब ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट में ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड में तो ये बाकी के सेल्स का क्या हुआ वो डिजेनरेट हो गए फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल क्या होते हैं डिजेनरेट हो जाते हैं उसके बाद ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओव्यूल डेवलप इन सीड इन इवेंट्स के टाइम पे ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है ठीक है सो एंडो का मतलब क्या होता है आप मुझे बता सकते हो एंडोस्पर्म जो अभी हमने पढ़ा इसका मतलब क्या है एंडो मींस अंदर एंडो मींस अंदर स्पर्म मतलब सीड अब क्या हुआ इससे आप कुछ कोड कर सकते हो इस चीज को देखो सीड के अंदर वो टिश्यू जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है उसे बोलते हैं एंडोस्पर्म क्लियर है मेरी बात बिल्कुल ठीक है अब यहां पर लिखा हुआ है द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज शोन हेयर ये लाइफ साइकिल है जो बहुत ज्यादा इजी है ठीक है शुरुआत करें याद हो जाएगी आपको आई प्रॉमिस आपको लाइफ साइकिल याद हो जाएगी बस आप सुनते रहिएगा बड़े ध्यान से और जो बोल रही हूँ उसको या तो ड्रॉ कर लीजिए या फिर लिख लीजिए ठीक है शुरुआत करते हैं यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी से ये है स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है स्पोरोफिटिक होती है यानी कि टू होगी ओके okay, उसके बाद नेक्स्ट क्या बना हुआ है यहाँ पर देखिए ये है फीमेल पार्ट ये है मेल पार्ट मेल पार्ट एंथर है और फीमेल पार्ट पिस्टल है या फिर कार्पल है तो उसके बाद क्या है मेल पार्ट से क्या बनेगा मेल पार्ट से माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा क्लियर है बिल्कुल तो माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनते हैं बता सकते हो चार माइक्रोस्पोर बनते थे माइक्रोस्पोरेंजियम में चार माइक्रोस्पोर बनते हैं क्लियर है और यहां पर क्या है जो फीमेल पार्ट है उससे मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल बना और उस ओव्यूल से क्या बनेगा एक क्योंकि चार मेगास्पोर बनते हैं चार में से एक क्या होता आ, एक सरवाइव कर पाता है और बाकी के तीन रीजनरेट कर जाते हैं तो एक मेगास्पोर क्या बनेगा आगे जाके एक बनेगा क्लियर है मेरी बात बिल्कुल यानी कि फीमेल गेमिटोफाइट बनेगा ओके नाउ जो माइक्रोस्पोर है ये माइक्रोस्पोर जो है ये पोलन ग्रेन है क्या है पोलन ग्रेन है ये मेल गेमिटोफाइट बनाएंगे क्या बनाएंगे ये मेल गेमिटोफाइट बनाएंगे इसमें 
ये क्या करेंगे जब मेल गैमिटोफाइट बन गया माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर पॉलिथ्रेन ने मेल गैमिटोफाइट को बनाया अब ये मेल गैमिटोफाइट क्या करेगा मेल गैमिटोफाइट जाकर के एग को क्या करेगा बिल्कुल सही फर्टिलाइज करेगा देखो गैमिट दिख रहे हैं ना दो गैमिट एक गैमिट ये रहा एक ये रहा ठीक है ना एक गैमिट ने जिसने एग को यहाँ पर फर्टिलाइज किया उसने तो बना लिया जायगॉट क्लियर है उसने जायगॉट को बना लिया और जायगॉट से एम्ब्रियो बन गया क्लियर है तो ये एक लाइफ साइकिल यहाँ पर आकर के एंड हो गई क्लियर है मेरी बात बिल्कुल देखो माइक्रोस्पोरेंजियम था ठीक है माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर बने माइक्रोस्पोर क्या है तीन तो डिजेनरेट हो गए एक बचा ठीक है तो माइक्रोस्पोर उसके बाद माइक्रोस्पोर का नाम क्या है पोलन ग्रेन इट इज अ मेल गैमिटोफाइट क्लियर है तो मेल गैमिटोफाइट के पास क्या है दो गैमिट है वो दोनों गैमिट में से एक गैमिट एग को फर्टिलाइज करता है दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करता है जिसने एग को फर्टिलाइज किया होगा वो जयगॉट बनेगा ठीक है जयगॉट आगे डेवलप होकर एम्ब्रियो बन जाता है अब देखो यहां पर ये जो अब ये चीज समझ में आ गई होगी ना किस तरीके से एग बना क्या हुआ लाइफ साइकिल समझ में आ गई लेकिन यहां पर एक चीज देखने वाली ये है कि आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट इधर वाला जो पार्ट है ये पूरा ये गैमिटोफाइट जनरेशन को शो करता है और इधर वाला पूरा पार्ट स्पोरोफाइट जनरेशन को शो करता है तो आप मुझे बताइए कौन सा जनरेशन यहाँ पे बड़ा है गैमिटोफाइट बड़ी है या स्पोरोफाइट लाइफ साइकिल में यहाँ पर डिप्लॉइड जनरेशन है यानी कि टू एन स्पोरोफाइट वाली कंडीशन जो है स्पोरोफाइट वाली जनरेशन ज्यादा डोमिनेंट है क्लियर है तो एंजोस्पर्म की लाइफ साइकिल में जो जनरेशन है वो डिप्लॉयड जनरेशन होती है वही यहाँ पर डोमिनेंट होती है और हेप्लॉयड जनरेशन बहुत छोटे से टाइम के लिए होती है और वो टाइम क्या है वो टाइम है सिर्फ और सिर्फ गैमिटोफाइट के बनने वाला टाइम क्लियर है बिल्कुल सो एक बहुत छोटा सा टाइम होता है हेप्लॉयड जनरेशन का जो कि सिर्फ गैमिटोफाइट के रूप में ही प्रेजेंट होता है अदरवाइज सारा काम जो है वो टू एन कंडीशन में ही हो रहा है इसलिए एंजोस्पर्म की लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाती है डिप्लॉन्टिक का मतलब कोई मुझे बता सकता है आगे हम पढ़ेंगे डिप्लॉन्टिक हेप्लो डिप्लॉन्टिक ठीक है ना हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो हम पढ़ेंगे लेकिन इतना जानना जरूरी है कि डिप्लॉन्टिक का मतलब होता है कि जो डिप्लॉयड कंडीशन है डिप्लॉयड जनरेशन डोमिनेंट है हेप्लॉन्टिंग का मतलब जो हेप्लॉयड कंडीशन है एन कंडीशन है गेमिटोफिटिक कंडीशन है वो यहाँ पर क्या होगी डोमिनेंट होगी ये होते हैं मतलब हेप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक के तो एनजोस्पम में कैसी लाइफ साइकिल होती है डिप्लॉन्टिक ठीक है ना क्योंकि ज्यादा टाइम स्पोरोफिटिक जनरेशन प्रेजेंट होती है वो डोमिनेंट होती है क्लियर है तो यहां पर हमने कंप्लीट की पूरी लाइफ साइकिल प्लस एनसीईआरटी इसके बाद आगे पढ़ेंगे प्लांट की लाइफ साइकिल क्या होती है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ओके सो गाइस विद दैट सेड थैंक यू सो मच मिलते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट के साथ जो कि आपको कल मिल जाएगा बिल्कुल टाइम पे मिल जाएगा तो बिल्कुल परेशानी की कोई बात नहीं है बस आप अच्छे से अच्छे से एक नोटबुक लेकर के बैठा करिए और एन लेकर के बैठा करिए उसके साथ साथ क्या करेंगे नोट करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट करेंगे ओके सो गाइज विद दैट सेट थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय बाय पीस